so okay now is next part of this neat exam and in this case uh, question number 26 reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute NaOH देखो dilute NaOH की बात करते हैं तो कैनिजारो और एल्डोल दोनों में यूज होता है लेकिन अगर सिर्फ benzaldehyde यूज करते हैं तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता because we are using in this case what we are using acetophenone also तो acetophenone में alpha hydrogen इसमें नहीं भी है चलेगा एल्डोल कंडेंसेशन विल बी द करेक्ट आंसर ये लेकिन एल्डोल नहीं होगा ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा which of the following is correct order for increasing strength cyanide सबसे strong होता है उसके बाद oxalate आ गया फिर nitrogen containing and fluoride is the least yes third is the correct answer which of the following is cationic detergent cationic detergent की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें cationic part हो so in this case it is citryl methyl ammonium bromide third is the correct answer reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis देखो एसीटोन की बात करते हैं दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और ये मैं बिल्कुल शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूं लेकिन ये पक्की बात है इसको डिटेल डिटेल में हम डिस्कस जरूर करेंगे ये एसीटोन है सी एच थ्री सी एच सी ये इस पर अटैक करेगा एंड इट विल गिव राइट टू टच शेल कोल ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको ये पता चल जाएगा आपके आंसर कौन से सही हैं डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे इसको यूरिया रिएक्ट विद वॉटर टू फॉर्म ए विच डीकम्पोजिज टू फॉर्म बी तो बी क्या होगा अमोनिया इस अमोनिया को हम पास करेंगे कॉपर से तो ब्लू कलर ब्लू कलर तो ऑब्वियसली कॉपर टेट्रामीन का कॉम्प्लेक्स है करेक्ट आंसर इज टू द नंबर ऑफ फेरेड इज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम देखो 40 ग्राम इज द वेट तो 40 ग्राम के लिए टू फेरेड है ऑब्वियसली ट्वेंटी ग्राम के लिए वन फेरेड है फॉर द रिएक्शन क्लोरिन टू सी एल टू ये कंबिनेशन रिएक्शन है बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगी जीरो से कम होगी और इस केस में नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं यानी कि दो से एक तो रैंडमनेस क्या कर रही है कम हो रही है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव डेल्टा एच भी नेगेटिव करेक्ट आंसर इज फोर फाइंड आउट द सॉलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन पॉइंट फाइव मोलर ये तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है तो इस केस में हम इसको सॉल्व जब करेंगे कंप्लीटली तो निकल हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज करके निकल और टू हाइड्रोक्सी लाइन बनाएगा पॉइंट वन मोलर एन एच को हमें ऐड करना पड़ेगा सॉलिबिलिटी ऑफ ओ एच में सॉलिबिलिटी ऑफ ओ एच विल बी टू एस टू एस में हमें प्लस करना पड़ेगा पॉइंट वन तो उसके हिसाब से हम सॉलिबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे एंड करेक्ट आंसर विल बी टू इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड के एफ इन टू एम के एफ दी हुई है फाइव पॉइंट वन टू मोलैलिटी जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट मल्टीप्लाई करके गेट द करेक्ट आंसर विच इज थर्ड आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट सी आर टू पॉजिटिव डी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल सही है सी आर टी पॉजिटिव सी आर थ्री पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा डी थ्री कन्फिग्रेशन में आएगा और जानते हैं डी थ्री कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट इज ट्रांजिशन मेटल एंड देर कंपाउंड नोन टू एक्सिस्ट कैटलिटिक एक्टिविटी बिल्कुल सही है कैटलिस्ट बहुत अच्छे हैं क्यों क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा है एंड मोर ओवर ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीपल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं कंप्लेक्सेशन की टेंडेंसी भी एक सही है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें इंटरस्टेशियल कंपाउंड आर दोज दैट कैन बी फॉर्ड स्मॉल अमाउंट कार्ब हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के एलिमेंट्स ट्रैप कर जाते हैं उसके क्रिस्टल लेटिस में बिल्कुल सही है यही इंटरस्टेशियल कंपाउंड है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है That is plus सिक्स तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है यह करेक्ट इनकरेक्ट ही पूछा गया था करेक्ट आंसर इज फोर एंड एलिमेंट हैज बी सी सी स्ट्रक्चर एज लेंथ ऑब्वियसली इट इज पॉइंट थ्री बाई फोर इन टू ए दैट इज थर्टी सिक्स का फर्स्ट इज करेक्ट आंसर सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट सो नाउ वील डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट